ஹே காய்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி என்னுடைய பர்த்டே இப்போ கொரோனா அதிகமாக பரவிட்டு இருக்கிறதுனால ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி எங்கேயும் வெளியெல்லாம் போக முடியாது அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் என்னெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிடோம் அப்படின்றத தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வந்து எக் பிரியாணி ஹஸ்பண்ட் செய்ய போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் கட் பண்ணி ரெடி எடுத்து வச்சுருக்காங்க இங்கே பிரியாணியில் டாப்பிங்ஸில் போடுறதுக்காக ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க கூடவே இங்கே வந்து எக்கும் பாயில் ஆகிட்டுருக்கு பிரியாணிக்கான பாஸ்மதி ரைஸ் ஊறிட்டுருக்கு அப்புறம் பாயசம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கும் ஜவரிசி ஊற வச்சாச்சு அடுத்ததாக இங்கே வந்து பிரியாணிக்கான வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிட்ருக்கோம் இங்கே வந்து பாயசத்துக்கான ஜவ்வரிசியும் சேமியாவும் போட்டு அதுவும் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இப்போது பிரியாணிக்கான மசாலா இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபுல் வீடியோ நான் எடுக்கலை இப்போது பிரியாணிக்கான மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் வேக வச்ச முட்டை அதுக்கப்புறமா ஊற வச்ச அரிசி அதெல்லாம் சேர்த்தாச்சு வீட்டில் மூணு முட்டை தான் இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு தான் இப்போ பிரியாணி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ கடைகள் எல்லாமே இருக்க தான் செய்து பால் கடை மளிகை கடை எல்லாமே இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்மளோட சின்ன சின்ன தேவைகளுக்காக அடிக்கடி கடைக்கு போகணும்னு இல்லை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தேவைகளுக்கு மட்டுமே கடைக்கு போயிட்டு வாங்க அது வரைக்கும் வீட்டில் இருக்க பொருள் அதை வச்சு இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்துக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நானும் இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சமைச்சிட்டு இருக்கோம் நீங்களுமே ரொம்ப முக்கியமான தேவைகளுக்கு மட்டுமே வெளியில் போங்க அதையும் மீறி வெளியில் போகிற வேலை இருந்துச்சுன்னா வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கை கால் அதுக்கப்புறம் முகம் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்குள்ளே வாங்க நம்மளால் முடிஞ்சது இது தான் வேறு என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம இருந்து தான் ஆகணும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து தான் ஆகணும் அப்போ தான் இந்த நோய் வந்து நமக்கு பரவாமல் நம்ம கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்க முடியும் பால் காய்கறி எல்லாம் ஒரு தடவை கடைக்கு போகும்போதே மொத்தமாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராக பிரியாணியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாயசமும் நெய்யில் முந்திரியெல்லாம் வறுத்து போட்டு சூப்பராக பாயசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக சில்லி மஷ்ரூம் செய்ய போகிறோம் இப்போது இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரைஸ் ஃப்ளார் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு பத் நாலு காஞ்ச மிளகாயை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதை பேஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துருக்கோம் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுவுமே ஒரு ப்ராப்பரான டிஷ் கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு தேவையான பொருளும் நிறையா எங்கள் கிட்டே இல்லை ஸோ வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு தான் நாங்கள் இதை செஞ்சோம் ஸோ அது மஷ்ரூம் வந்து ஊறிட்டு இருக்க டைமில் நான் வந்து ரைத்தா செஞ்சுட போகிறேன் தயிர் இல்லாமல் நான் வீட்டிலே போட்டு வச்சுட்டேன் ரைத்தாக்காக ஆனியன் அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் தக்காளி உப்பு இதெல்லாம் நறுக்கி வச்சு அதுக்கப்புறமா தயிர் சேர்த்து நம்மளோட ஆனியன் ரைத்தாவும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக இங்கே வந்து நம்ம ஊற வச்ச மஷ்ரூமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த பேன்லேயே இருக்கிற எண்ணெய் எண்ணெயவே வச்சு வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா ஒரு கொடை மிளகாய் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி வதக்கியாச்சு இப்போ இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் சேர்த்தாச்சு கூடவே வந்து சோயா சாசம் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கிறாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்களே வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் மட்டும் இருக்க கற்றுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான தேவைகளுக்கு மட்டுமே வெளியே போயிட்டு வாங்க இப்போது அதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ரைஸ் ஃப்ளாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா மஷ்ரூம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் இது கூடவே சேர்த்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கிறாங்க இப்போது சில்லி மஷ்ரூமும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் போட்டாங்க அது உரல்லே தட்டி இடித்து போட்டு சேர்த்தாங்க பட் அதை நான் கவர் பண்ணலை இப்போது நாங்கள் வந்து லஞ்சு சாப்பிட போகிறோம் சுட சுட எக் பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாக இருந்துச்சு ஸோ எக் பிரியாணி குடவி சில்லி மஷ்ரூம் ஆனியன் ரைத்தா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச 
பாயசம் இது கூட சூப்பராக லன்ச்சு சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு லன்ச்சு சாப்பிட்டே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் போல் ஸ்நாக்ஸ்க்காக மூக்கடலை வேக வச்சிட்ருக்கேன் இது வெந்துட்டு இருக்கும் போதே வெளியே வாசல் பெருக்கிட்டு கோலம் போட்டுட்ருக்கேன் எனக்கு இந்த ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணி போடுற கோலம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இப்போ நான் ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணி கோலம் போட்டுட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் கோலம் போட்டு முடிச்சாச்சு இது யூஸ் பண்ணி போட்டோன்னா சீக்கிரமாகவே போட்டு முடிச்சிடலாம் இப்போ கோலம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இங்கே நமக்கு மூக்கடலையும் வெந்துருச்சு ஸோ தாளித்து கொட்டி சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நான் வந்து இப்போது சுக்கு மல்லி காஃபி போட போகிறேன் அதுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சிட்ருக்கேன் இப்போது அதில் சுக்கு மல்லி பவுடர் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இது அரைச்சி பொடி பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஐம்பது கிராம் சுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐம்பது கிராம் மல்லி ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் எடுத்து அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டீ போடும் போது மட்டும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திங்கனாலே போதும் இப்போது அந்த ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான அளவு இனிப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு துண்டு வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் இது உண்மையிலே குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் இப்போ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸாக தான் இதை குடிச்சிட்ருக்கோம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ டீ சூப்பராக கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்நாக்ஸ் சுண்டலும் சுக்குமல்லி காஃபியும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு காஃபி டீ என்ன வேணால் சொல்லலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் நைட் வந்து சப்பாத்தியும் கூடவே பேபி போட்டிட்டோ இருக்கு அதை வச்சு ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த கிரேவிக்காக ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு மூணு தக்காளி கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி கூடவே கொஞ்சமாக பூண்டு சேர்த்துருக்கோம் இந்த பூண்டு வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குது ஸோ அதனால் தோல் உரிக்காமல் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கதால் கொஞ்சம் க்ரீன் கலரில் இருக்குது இப்போது ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் அதில் பொடியான இருக்குனா வெங்காயம் சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் வதங்கும் போதே கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போது வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் அதில் நம்ம அரைச்ச அந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தோல் சேர்க்கணும் பட் என்கிட்ட மிளகாய் தோல் இல்லை அதனால் குழம்பு மிளகாய் தோல் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்க வேண்டியது இப்போது அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட பேபி பொட்டேட்டோ இருந்ததால் நான் அதை சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து நார்மல் உருளைக்கிழங்க கூட பெரிய உருளைக்கிழங்க கூட வேக வச்சு அதை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததுக்கப்புறமா அந்த மசாலா கூட எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி திரும்ப இதை நல்லா வதங்க விடுங்க இப்போ மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ தண்ணி தேவையான அளவு சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா கொதிக்க விட வேண்டியது தான் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கணும் இப்போ நம்மளோட பேபி பொட்டேட்டோ கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ளேயே நான் வந்து சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பிணைஞ்சி அது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறி அதுக்கப்புறமா சப்பாத்தியும் நல்லா தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது அந்த சப்பாத்தியும் சுட வேண்டியது தான்
இன்றைக்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சமையல் ஃபுல்லாகவே என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் செஞ்சாங்க சப்பாத்தி கூட அவங்க தான் சுட்டாங்க நான் ஜஸ்ட்டு தேய்ச்சி மட்டும் தான் கொடுத்தேன் இப்போ சப்பாத்தியும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இங்கே பொட்டேட்டோ கிரேவியும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ டின்னர் சாப்பிட வேண்டியது தான் ஸோ டின்னர் சூப்பராக அந்த பொட்டேட்டோ கிரேவியோட மத்தியானம் செஞ்ச பாயசமும் வச்சு சப்பாத்தி சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ இப்படி தான் என்னுடைய பர்த்டே போச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க